అందరూ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కజిన్స్ దునియా అండ్ ఈరోజైతే మేము ట్రిప్కి స్టార్ట్ అవుతున్నాము సో ఫ్లైట్ అయితే నైన్ ఫార్టీకి ఉంది సో వన్ అవర్ ముందు వెళ్ళాలి కదా సో ఇంకా మేము స్టార్ట్ అవడమే ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ముందు అలా స్టార్ట్ అవుతున్నాం మేబీ సెవెన్ అలా అవుతుంది అనుకుంటా సాహిత్ అయితే మాత్రం ఫుల్ ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నాడు అంటే కొత్త ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము కదా అండ్ అది కూడా కొంచెం ఐస్ అది ఉంటుంది కొంచెం కూల్గా ఉంటుంది ప్లేస్ అని చెప్పాము సో ఫుల్ ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నాడు మార్నింగ్ టైం వ్యూ చాలా బాగుంటుంది కదా సో ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉండదు సో చాలా కూల్గా ప్లెజెంట్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎస్పెషల్లీ మనం ఓఆర్ఆర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది సో ఫైనలీ ఎయిర్పోర్ట్కి అయితే రీచ్ అయిపోయాము అండ్ చెక్ ఇన్ అంతా అయిపోయాక ఇంకా లోపలికి అయితే వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం బికాస్ తొందరగా బయలుదేరాం కదా అందుకోసం అని చెప్పి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంకా ఎయిర్పోర్ట్లోనే చేసేద్దామని చెప్పి చెక్ ఇన్ అంతా చేసుకుని లోపలికి అయితే వెళ్ళాము ఇక్కడ ఇండియన్ ప్యారడైజ్ అని చెప్పి టిఫిన్స్ అవి ఉన్నాయి సో అక్కడైతే టిఫిన్ చేసాము ఉప్మా అండ్ మసాలా దోశ అయితే ఆర్డర్ చేసాము బట్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఏంటి మనకి కొంచెం కాస్ట్లీయే ఉంటాయి టిఫిన్స్ అయినా ఫుడ్ ఏమైనా సరే సో ఇంకా మనకు తప్పదు కాబట్టి అక్కడ ఇంకా ఫాస్ట్గా టిఫిన్ అయితే కంప్లీట్ చేసి ఫ్లైట్కి అయితే వెళ్ళిపోయాము మాకు టికెట్స్ అయితే ఫ్రంట్లో వచ్చేయమంట అంటే ఏలో వచ్చింది సో కొంచెం స్పేషియస్గా ఉన్నది అంటే ఫ్రంట్కి ఇంకా సీట్స్ ఏమి ఉండవు కదా సో కొంచెం ఖాళీగా స్పేషియస్గా ఫ్రీగా అనిపించింది అండ్ నేనైతే షూస్ చూపిస్తాను నా కొత్త షూస్ అండ్ సాహిత్ నేను మా హస్బెండ్ కూడా కొత్త షూస్ కొనుక్కున్నమాట స్పెషలీ ట్రావెలింగ్ కోసం అని చెప్పి తీసుకున్నాను బాగ్డోగ్రా ఎయిర్పోర్ట్కి అయితే రీచ్ అయిపోయాము మేము రీచ్ అయ్యేసరికి ట్వెల్వ్ అలా అయ్యింది సో ఇంకా లగేజ్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫోర్ అవర్స్ అలా డ్రైవ్ అయితే ఉంటుంది మనం గ్యాంగ్టక్కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే సో చాలా టూరిస్ట్స్ అయితే వచ్చారు గ్యాంగ్టక్ అంటే ఇది సీజన్ అనమాట జనవరిలో వెళ్ళాము కదా మేము సో అప్పుడు హాలిడేస్ అండ్ అది సీజన్ అంట అప్పుడు చాలా మంది అయితే వచ్చారు ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా గ్యాంగ్టక్కి వెళ్ళడానికి అండ్ మేమైతే బయట డ్రైవర్ కోసం అయితే వెయిట్ చేస్తున్నాము రోడ్ బ్లాక్ ఏదో ఉందని చెప్పి సో ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ లేటుగా వచ్చారు డ్రైవర్ అయితే సో ఇంకా స్టార్ట్ అవడమే వన్ వన్ థర్టీ కల్లా స్టార్ట్ అయ్యాము అండ్ ఇంకా ఆన్ ద వేలో లంచ్ చేసి వెళ్ళాలి సిటీ డాబా అని చెప్పి ఒక రెస్టారెంట్ అయితే కనిపిస్తే ఇంకా లంచ్ చేసి వెళ్దామని ఆగాము అవుట్ సైడ్ సిట్టింగ్ అయితే చాలా బాగుంది అంటే కొంచెం గార్డెన్లో అరేంజ్ చేసినట్టు ఉంది సిట్టింగ్ అది కూడా బాగుంది సో థాలి ఒకటి ఆర్డర్ చేసాం అండ్ పొలావ్ ఒకటి ఆర్డర్ చేసాము సో చిన్నగా కుక్కర్లో భలే ఉంది అంటే మనకి ప్రెషర్ కుక్కర్ బిర్యానీ అవి ఉంటాయి కదా సర్వ్ చేస్తారు అలాగే చిన్న కుక్కర్లో అయితే సర్వ్ చేశారు అండ్ ఫుడ్ టేస్ట్ కూడా బాగుంది సో ఇంకా లంచ్ కంప్లీట్ అయిపోయాక అక్కడే ఉయ్యాలది ఉంటే సాహిత్ నేను ఇంకా అలా కొంచెం సేపు కూర్చొని రిలాక్స్ అయితే అయ్యాము అండ్ ఇంక ఇక్కడ నుంచి ఫోర్ అవర్స్ డ్రైవ్ అంట సో చాలా టైం పట్టేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఆటోస్ కూడా కొంచెం వెరైటీగా ఉన్నాయి సో వీడియో అయితే క్యాప్చర్ చేశాను అండ్ రిక్షాస్ కూడా ఉన్నాయి అంటే మనకి ఇక్కడ సిటీస్లో అవి రిక్షా అవి కనిపించట్లేదు కదా సో అక్కడ చాలా రోజులు తర్వాత రిక్షా అయితే చూసాను కొంచెం సిటీ క్రాస్ అయిన వెంటనే కొంచెం ఏరియా అంతా కూడా ఒక ఫారెస్ట్ లోంచి వెళ్ళినట్టు అనిపించింది సో ఇప్పుడైతే మనం గ్యాంగ్టక్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము టీ తాగడానికి ఆగాం అనమాట కార్లో ఒక వన్ అవర్ స్లీప్ అయితే వేసేసాము బాగా నిద్ర వచ్చేసింది అంటే మార్నింగ్ తొందరగా లేచాము కదా సో ఇప్పుడైతే టీ కాగి టీ తాగేసాము ఇప్పుడు టైం అయితే ఫైవ్ అవుతుంది సో ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ పడుతుంది అనుకుంటా వెళ్ళేసరికి యాక్చువల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఫోర్ అవర్స్ డ్రైవ్ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పడుతుంది అంట సో 
ఆల్రెడీ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అవుతున్నట్టుంది స్టార్ట్ అయ్యి టూ థర్టీ కల్లా స్టార్ట్ అయ్యాము లంచ్ అది కంప్లీట్ చేసుకొని చూడాలి ఏ టైంకి రీచ్ అవుతాము వెళ్ళాక ఎక్కడ హోటల్లో స్టే చేసాము అవన్నీ కూడా నేను డీటెయిల్స్ అయితే షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడే మనం సిక్కిం బార్డర్ అయితే ఎంటర్ అవుతున్నాము టైం ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ అలా అయి ఉండొచ్చు బట్ అప్పటికే చాలా చీకటి అయిపోయింది అక్కడ ఇంకా వెదర్ అంతా కూడా ఇలానే ఉంటుంది ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ కల్లా ఫుల్ చీకటి అయిపోతుంది అంటే మనకు నైట్ టైం ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలానే అనిపిస్తుంది అక్కడ మధ్య మధ్యలో లైట్స్ అవి కనిపిస్తున్నాయి కదా అవన్నీ హౌసెస్ అవన్నీ అంటే మనకి కొండల మీద ఉంటాయి ఇల్లులన్నీ కూడా సో అదంతా కూడా ఘాటీ రోడ్లోంచి వెళ్ళాము హోటల్కి అయితే ఇప్పుడు రీచ్ అయిపోయాము తాష్లింగ్ రెసిడెన్సీ అని చెప్పి అండ్ ఇది చాలా దూరం ఉంది సిటీకి బట్ హోటల్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది చాలా హైజీన్గా ఉంది చాలా నీట్గా అనిపించింది జనరలీ డార్జిలింగ్ అండ్ గ్యాంగ్టక్ సైడ్ ఏంటంటే మేఫేర్ హోటల్స్ అయితే బాగుంటాయంట సో స్టే అది కూడా అంటే రూమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయంట బట్ మాకైతే తెలీదు సో అందుకోసమని చెప్పి మాకు ప్యాకేజ్లు ఏమైతే అవి మేము అందులో బెటర్ ఏముంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము బట్ ఓకే ఇది కూడా చాలా బాగుంది హోటల్ అయితే బట్ మేఫేర్ అనేది ఇంకా అక్కడ ఉన్న వాటిలో టాప్ అంట ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుంటే మనం హోటల్స్ అవి కూడా మనమే సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ట్రిప్ మొత్తం బట్ మేము ఎక్కువ టైం లేదు సడన్గా ఫిక్స్ అయ్యాము అందుకోసం అని చెప్పి ట్రావెల్స్ త్రూ వెళ్ళాము సో ప్యాకేజ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను లాస్ట్లో షేర్ చేస్తాను లాస్ట్ వీడియోలో అండ్ ఇప్పుడు అయితే చెక్ ఇన్ అంతా అయిపోయి రూమ్కి అయితే వెళ్తున్నాము ఇది కారిడార్ అండ్ ఇప్పుడు రూమ్లోకి అయితే ఎంటర్ అవుతున్నాము నేను రూమ్ వ్యూ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను సో ఎలా ఉంది అని చెప్పి ఐడియా ఉంటుంది కదా రూమ్కైతే రీచ్ అయిపోయాము ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ అలా అవుతుంది ఈ టైం అయింది రీచ్ అయ్యేసరికి మార్నింగ్ ఫైవ్కి లేచాము సో ఇంకా రూమ్కి వచ్చేసరికి ఈ టైం అయింది అనమాట అండ్ డిన్నర్ కూడా ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంది అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ డిన్నర్ కూడా ప్యాకేజ్లు ఇంక్లూడ్ అయ్యింది సో ట్రావెల్స్ ద్వారా వచ్చాము కదా సో ఆ ప్యాకేజ్లు ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంది డిన్నర్ టైం అయితే ఎయిట్ టు టెన్ అంట సో ఇంకొంచెం సేపు వెయిట్ చేసి కొంచెం ఫ్రెష్ అయ్యి అప్పుడు డిన్నర్కి అయితే వెళ్తాము సో ఎవ్రీడే ప్యాకెట్స్ అవి ఉంటాయి కదా మిల్క్ ప్యాకెట్స్ మనకి మిల్క్ పౌడర్ ప్యాకెట్స్ అవి తింటున్నాడు సో రూమ్ కూడా సింపుల్గా నిద్గా చాలా బాగుంది అండ్ బాత్ టబ్ కూడా వచ్చిందన్నమాట సో ఎక్సైట్ అవుతున్నాడు కొంచెం బాత్ టబ్ ఉందని చెప్పి సో రూమ్ టూర్ అది కూడా నేను యాడ్ చేస్తాను సో చెక్ చేయండి సో ఎక్కడికి వచ్చామో చెప్పలేదు కదా గ్యాంగ్టక్ సో గ్యాంగ్టక్లో ఉన్నాం ఈరోజు అయితే రేపు అయితే రేపు కాదు సో టూ డేస్ ఇక్కడ ఉంటాం అండ్ టూ డేస్ డార్జిలింగ్లో ఉంటాం డార్జిలింగ్లో ఉంటాం సో ప్యాకేజ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను ఇంకా ట్రిప్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయాక షేర్ చేస్తాను మీతో చేసి అయితే వచ్చేసాము ఫుడ్ అయితే ఎలా ఉంది ఫుడ్ 
చాలా బాగుంది ఫుడ్ అయితే సూపర్ ఉంది చాలా నచ్చిందమాట చాలా బాగుంది సర్వీస్ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ చిల్లీ పొటాటో కదా ఏంటంటే హనీ చిల్లీ పొటాటో అంటే ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ హనీతో టాస్ట్ చేసి ఇచ్చారు చాలా బాగుంది అది కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఈ రోజు నాన్ వెజ్ తినం కాబట్టి థర్స్డే సో ఈరోజు నాన్ వెజ్ తిన్నాము థర్స్డే సో అందుకోసం అని నాన్ వెజ్ అయితే ట్రై చేయలేదు ఓన్లీ వెజ్ తిన్నాము సో దాల్ తడక అండ్ కడాయి పనీర్ అయితే సూపర్ ఉంది అసలు రోటీస్ కూడా చాలా సాఫ్ట్ ఉన్నాయి సో ఫుడ్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ ఈరోజు అయితే ఫుల్ ట్రావెలింగ్లోనే అయిపోయింది మార్నింగ్ నుంచి సో సైట్ సీయింగ్ ప్లేస్ అవి రేపు కవర్ చేస్తాం సో రేపు మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను బాయ్ బాయ్ గుడ్ నైట్ సో ఈ బ్రాచర్ అయితే మేము స్టే చేసిన హోటల్ ఓవర్ వ్యూ మాట అండ్ అందులో ఏంటి అంటే అక్కడ ఏంటి ఫేమస్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి దగ్గరలో ప్లేసెస్ సైట్ సీయింగ్ ప్లేస్ అని చెప్పి అందులో మెన్షన్ చేశారు సో ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అవుతుంది కదా అని చెప్పి అది కూడా షేర్ చేస్తున్నాను అండ్ అక్కడ ఏంటి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి అంటే హోటల్లో ఏం ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయని కూడా అక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈరోజు వీడియో అయితే ఇది నెక్స్ట్ ట్రావెలింగ్ వ్లాగ్తో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను బాయ్ బాయ్ టేక్